22. Sözün 2. Makamı Bismillahirrahmanirrahim Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil Lehu mekalidu semavati vel ard Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun Ve in min şeyin illa indena khazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم مقدمة إركان إيمانيينين كتب أعظم olan إيمان بالله دائر كتر رسالسند شو موجوداتن هر بريسي 55 لسانلا جناب حقن وجوب وجودنا ve vahdaniyetine delalet ve şehadetlerini icmalen beyan etmişiz. Hem nokta risalesinde Cenab-ı Hakk'ın delaili vücub ve vahdaniyetinden her birisi bin bürhan kuvvetinde dört bürhan-ı külli zikretmişiz. Hem on iki kadar arabi risalelerimde Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu ve vahdaniyetini gösteren yüzler kat'i bürhanları zikrettiğimizden Şimdi onlara iktifa en derin tetkikata girişmeyeceğiz. Yalnız şu 22. sözde Risaletün Nur'da icmalen yazdığım 12 lem ayı imanı billah güneşinden göstermeye çalışacağız. 1. lem a Tevhid iki kısımdır. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenebbi malları gelse İki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri icmali amiyanedir ki bu kadar azim mal ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki her denk üzerinde yazıyı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Aynen öyle de tevhid dahi iki çeşittir. Biri tevhidi ami ve zahiridir ki Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri yoktur, bu kainat onundur. İkincisi tevhidi hakikidir ki her şey üstünde sike kudretini ve hatemi rububiyetini ve nakşı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun desti kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veçile hiçbir şeriki ve muini olmadığına şuhuda yakın bir yakin ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve ali tevhid-i hakikiyi gösterecek şu aları zikredeceğiz. Birinci nükte içinde bir ihtar. Ey esbap perest gafil! Esbap bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudret-i samedaniyedir. Çünkü Tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Sultanı Ezeli'nin memurları saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini ızhar içindir. Ta umur hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. acz alut, fakr pişe olan insani bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları şirik saltanat etmiş değildir. Demek esbab vaz edilmiş, ta aklın nazar zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira aynenin iki veçi gibi her şeyin bir mülk ciyeti var ki, aynenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri melekuttur ki aynenin parlak yüzüne benzer. 
mülk ve zahir ve çinde kudret-i samedaniyenin izzetine ve kemaline münafi halat vardır. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Fakat melekutiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir. İzzetine münafi değildir. Onun için esbab sırf zahiridir. Melekutiyette ve hakikatte tesiri hakikileri yoktur. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvaları ve batıl itirazları adili mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misali latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki Kabzı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisanı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. İşte bak nasıl hastalıklar perdedir, ecelde tevehüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabzı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine müteallik'tir. Öyle de Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Kabzı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudreti ilahiyeye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. İkinci lema. Bak şu kainat bostanına, şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Göreceksin ki bir sani zülcelalin, bir fatır zülcemalin, o serilmiş ve serpilmiş masnuattan her bir masnu üstünde halık-ı küllişeye mahsus bir sikkesi ve her bir mahluku üstünde sani-i küllişeye has bir hatemi ve kalemi kudretin birer menşuru olan sahayfi leylü nehar, yaz ve baharda yazılan tabakat-ı mevcudat üstünde taklit kabul etmez bir turray garrası vardır. Şimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o turralardan numune olarak birkaçını zikredeceğiz. Mesela hesapsız sikkelerinden, hayat üzerinde koyduğu çok sikkelerinden şu sikkeye bak ki, bir şeyden her şey yapar, hem her şeyden bir tek şey yapar. Çünkü nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan hesapsız aza ve cihazat hayvaniyeyi yapar. İşte bir şeyi her şey yapmak, Elbette bir kadiri mutlakın işidir. Hem yenilen hadsiz taamlardan, o taam ise hayvani olsun, nebati olsun, o müteaddit maddeleri has bir cisme kemali intizam ile çeviren ve ondan mahsus bir cilt nesceden ve ondan basit cihazları yapan elbette bir kadiri külli şeydir ve alimi mutlaktır. Evet, halık-ı mevt ve hayat şu destgahı dünyada Hikmetiyle hayatı öyle bir kanunu emriye-i mucizlüma ile idare ediyor ki o kanunu tatbik ve icra etmek bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata mahsustur. İşte eğer aklın sönmemiş ise, kalbin kör olmamış ise anlarsın ki bir şeyi kemali suhulet ve intizamla her şey yapan ve her şeyi kemali mizan ve intizamla sanatkarane bir tek şey yapan her şeyin saniine has ve halık-ı küllişeye mahsus bir sikkedir. Mesela görsen, harika pişe bir zat, bir dirhem pamuktan yüz top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sair kumaşları, o tek dirhem pamuktan nesjetmekle beraber, helva, baklava gibi çok taamları dahi ondan yapıyor. Sonra görsen ki o zat, demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır, bir güzel altın yapar. Elbette kat'iyen hükmedeceksin ki o zat öyle kendine has bir sanata maliktir. Bütün anasırı arziye onun emrine musahhar 
ve bütün mevalidi turabiye onun hükmüne bakar. Evet, hayattaki tecelli kudret ve hikmet bu misalden bin derece daha aciptir. İşte hayat üstündeki çok sikkelerden bir tek sikke. Üçüncü lema. Bak şu kainatı seyyalede, şu mevcudatı seyyarede cebelan eden zi hayatlara. Göreceksin ki bütün zi hayatlardan her bir zi hayat üstünde hayy-i kayyumun koyduğu çok hatemleri vardır. O hatemlerden bir hatemi şudur ki o zi hayat mesela şu insan adeta kainatın bir misale musaggarı, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu alemin bir çekirdeği gibi ki enva alemin ekser numunelerini camidir. Güya o zi hayat bütün kainattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek şu zi hayatı halk etmek ve ona Rab olmak, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutmak lazım gelir. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki, bir kelime-i kudreti, mesela bal arısını ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak ve bir sayfede mesela insanda şu kitabı ı kainatın ekser meselelerini yazmak, hem bir noktada mesela küçücük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını derc etmek ve bir harfte mesela kalbi beşerde şu alemi kebirin safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmanın asarını göstermek ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafızayı insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte derc etmek Elbette ve elbette Halik-i Küllişe'ye has ve bu kainatın Rabb-ı Zülcelal'ine mahsus bir hatemdir. İşte zihayat üstünde olan pek çok hatem-i Rabbani'den bir tek hatem böyle nurunu gösterse ve onun ayatını şöyle okuttursa, acaba birden bütün o hatemlere bakabilsen, görebilsen, Sübhane men ihtefe bi şiddeti zuhur demeyecek misin? Dördüncü lema, bak şu semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengarenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et. Göreceksin ki her biri üstünde şemsi ezelinin taklit kabul etmez turraları vardır. Nasıl hayatta sikkeleri, zi hayatta hatemleri görünüyor ve bir ikisini gördük, ihya üstünde dahi öyle turraları vardır. Temsil, derin manaları fehme yakınlaştırdığından bir temsil ile şu hakikati göstereceğiz. Mesela, güneş, seyyarelerden tut ta katrelere kadar, ta camın küçük parçalarına kadar ve karın parlak zerreciklerine kadar, şu güneşin misaliyesinden ve inikasından bir turrası, güneşe mahsus bir eseri nuranisi görünüyor. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşçiklerini, güneşin cilve-i inikası ve tecelli aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte, tabii hakiki bir güneşin vücudunu bil asale kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle nihayetsiz bir belahete düşmekliğin lazım gelir. Öyle de şemsi ezelinin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya yani hayat vermek cihetinde her bir zi hayat üstünde öyle bir turrası vardır ki faraza bütün esbab toplansa ve birer faili muhtar kesilseler yine o turrayı taklit edemezler. Zira her biri birer mucize-i kudret olan zi hayatlar her biri o şemsi ezelinin şu ağları hükmünde olan Esmasının noktayı mihrakiyesi suretindedir. Eğer zihayat üstünde görünen o nakşi acı bir sanatı, o nazmı garibi hikmeti ve o tecelli sırrı ehadiyeti zatı ehadi samede verilmediği vakit, her bir zihayatta, hatta bir sinekte, bir çiçekte nihayetsiz bir kudret ifatıra içinde saklandığını ve her şey muhit bir ilim bulunduğunu ve kainatı idare edecek bir iradeyi mutlaka onda mevcut olduğunu, 
belki vacibül vücuda mahsus baki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu kabul etmek adeta o çiçeğin o sineğin her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehçesine hurafatın en ahmakçasına bir derekesine düşmek lazım gelir. Zira o şeyin zerrelerine hususan tohum olsalar öyle bir vaziyet verilmiş ki o zerre cüz'ü olduğu zihayata bakar onun nizamına göre vaziyet alır. Belki o zihayatın bütün nevine bakar gibi o nevin devamına yarayacak her yerde zer etmek ve nevinin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir keyfiyet alır. Belki o zihayat alakadar ve muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı muamelatını ve münasebat rızkıyesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. İşte eğer o zerre bir kadiri mutlakın memuru olmazsa ve nispeti o kadiri mutlaktan kesilse o vakit o zerreye her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lazımdır. Elhasıl Nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşcikler ve çeşit çeşit renkler güneşin cilve-i aksine ve inikasının tecellisine verilmezse bir tek güneşe mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım gelir. Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek iktiza eder. Aynen bunun gibi eğer her şey kadiri mutlaka verilmezse bir tek Allah'a mukabil, nihayetsiz, belki zerrat-ı kainat adedince ilahları kabul etmek gibi, yüz derece muhal içindeki bir muhali, mevcut kabul etmek gibi, bir divanelik hezeyanına düşmek lazım gelir. Elhasıl, her bir zerreden üç pencere, şems-i ezelinin nuru vahdaniyetine ve vücubu vücuduna açılır. Birinci pencere, her bir zerre, bir nefer gibi askeri dairelerinin her birinde, yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, her birisinde bir nispeti, o nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi olduğu gibi. Hem mesela, senin göz bebeğindeki o camit zerrecik dahi, senin gözünde, başında, vücudunda, ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafia, kuvve-i musavvire gibi deveran-ı deme ve his ve harekeye hizmet eden evride ve şerayin ve sair asaplarda hem senin nevinde ilahir birer nispeti, birer vazifesi bulunduğunu bilbedahe bir kadir-i ezelinin eseri sun'u ve memur-u muvazzafı ve tahtı tedbirinde olduğunu kör olmayan göze gösterir. İkinci pencere Havadaki her bir zerre, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Hem her çiçeğe, her meyveye girer, işleyebilir. Eğer her şeyi görür ve bilir bir kadiri mutlakın memuru musahharı olmasa, o serseri zerre, bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve ayrı ayrı sanatlarını ve onlara giydirilen suretlerin terziliğini ve hıyatat-ı kamile-i muhita-i sanatını bilmek lazım gelir. İşte şu zerre bir güneş gibi bir nuru tevhidin şu ağını gösteriyor. Ziyayı, havaya, mai, türaba kıyas et. Zaten eşyanın asıl menşeleri şu dört maddedir. Yeni hikmetle müvellidül ma, müvellidül humuza, karbon, azottur ki bu anasır evvelki unsurların eczalarıdır. Üçüncü pencere Zerrelerden mürekkep bir parça toprak, her bir çiçekli ve meyveli nebatatın neşv-ü nemasına menşe olabilir bir kaseyi, o zerreciklerden doldursan, bütün dünyadaki her nevi çiçek ve meyveli nebatatın tohumcukları ki, o tohumcuklar hayvanatın nutfeleri gibi ayrı ayrı şeyler değil. Nutfeler bir su olduğu gibi, o tohumlar da karbon, azot, müvellidül ma, müvellidül humuzadan mürekkep, 
mahiyetçe birbirinin misli, keyfiyetçe birbirinden ayrı, yalnız kader kalemiyle sırf manevi olarak aslının programı tevdi edilmiş. İşte o tohumları nöbetle o kaseye koysak, her biri harika cihazatıyla, eşkal ve vaziyetiyle zuhur edeceğini, vuku bulmuş gibi inanırsın. Eğer o zerreler her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen ve her şeye ona layık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir ve kudretine nispeten her şey kemal-i suhuletle musahhar olan bir zatın memuru ve emirber bir vazifedarı olmazlarsa, o toprağın her bir zerresinde ya bütün çiçekli ve meyvedarların adedince manevi fabrikalar ve matbaalar içinde bulunması lazım gelir ki o cihazatları ve eşkalleri birbirinden uzak ve birbirinden ayrı mevcudatı muhtelifeye menşe olabilsin veya bütün o mevcudata muhit bir ilim ve bütün onların teşkilatına muktedir olacak bir kudret vermek lazımdır. Ta bütün onların teşkilatına medar olsun. Demek Cenab-ı Hak'tan nispet kesilse Toprağın zerratı adedince ilahlar kabul edilmesi lazım gelir. Bu ise bin defa muhal içinde muhal bir hurafedir. Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. Nasıl bir sultan azimin bir adi neferi, o padişahın namıyla ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir, iki denizi birleştirebilir, bir şahı esir edebilir, öyle de Ezel ve ebed sultanının emriyle bir sinek bir nemrudu yere serer, bir karınca bir firavunun sarayını harap eder, yere atar. Bir incir çekirdeği bir incir ağacını yüklenir. Hem her bir zerrede vücub ve vahdet-i saniye iki şahidi sadık daha var. Birisi her bir zerre acz-i mutlakı ile beraber pek büyük ve pek mütenevvi vazifeleri kaldırıyor ve cumudiyeti ile beraber bir şuuru külli gösteren intizam perverane nizamı umumiye tevfiki hareket eder. Demek her bir zerre lisan acziyle kadiri mutlakın vücubu vücuduna ve nizamı alemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder. Kema enne fi kulli zerretin şahidan على أنه واجب واحد كذلك في كل حي له آيتان على أنه أحد صمد. Evet, her bir zihayatta biri ahadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Zira bir zihayat ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynesinde gösteriyor. Adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde hayy-i kayyumun tecelli ismi azamını gösteriyor. İşte ehadiyet-i zatiyeyi muhyi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden bir sikke ehadiyeti taşıyor. Hem o zihayat bu kainatın bir misali musaggarı ve şecere-i hilkatın bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük daire hayatına yetiştirmek, samediyet turrasını gösteriyor. Yani o hal gösteriyor ki, onun öyle bir Rabbi var ki, ona her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya, onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Naam yekfi li kulli şeyin şeyun an kulli şeyin ve la yekfi anhu kulli şeyin ve lev li şeyin vahid. Hem o hal gösteriyor ki onun o Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. İşte samediyetin gölgesini gösteren bir nevi turrası. Demek her bir zihayatta bir sikke ehadiyet bir turra-i samediyet vardır. Evet her bir zihayat, hayat lisanıyla قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ okuyor. Bu iki sikkeden başka, birkaç pencere-i mühimme de var. Başka bir yerde tafsil edildiği için, burada ihtisar edildi. 
Madem şu kainatın her bir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden vacibül vücudun vahdaniyetine açıyor, zerreden ta şemse kadar tabakat-ı mevcudat, Zat-ı Zülcelal'in envar marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilirsin. İşte marifetullahta terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et.